Hola amigos, bienvenidos a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Suscríbanse, denme like. Hoy les vamos a hacer un rico y delicioso ponche mexicano original y nuestra rica y bebida tradicional de frutas de la estación. Muchas personas... Este, ¿Se acuerdan de las posadas, de la guayaba, de la mandarina, de la naranja, de las colaciones, de la caña? Este, es muy rica eh, re recordar cuando eres niño esas bebidas que hacían nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, nuestra familia para un día muy especial. Los invito a que vengan a tomar este rico y delicioso ponche y prepararlo. Voy a hacer muy poco, pero vas a volver. Te voy a llevar a regresar el tiempo cuando eras niño o cuando tus papás te hacían esta rica bebida. ¡Vamos, amigos! Aquí tenemos una olla ya hirviendo con tiempo, ¿sí? Quiero acomodar bien mi de esta. Aquí tenemos, principalmente, tenemos todos los ingredientes, una olla hirviendo tenemos cuatro guayabas déjate enseño cuáles son las guayabas la guayaba es muy rica amigos muy deliciosa en este tiempo mira esta es la guayaba si ¿Sí la reconoces sí aquí son cuatro guayabas se las vamos a vaciar al agua hirviendo aquí tenemos Uva, de la que tengas en tu casa, así esté pachichita. Aquí viene siendo un racimo de uvas. Aquí tenemos algo precioso, la caña. Aquí la encuentras en paquetito en las tiendas mexicanas o la encuentras en su estado original, si ¿sí la ves. Es esta la caña. Vamos a vaciarla también para ir haciendo nuestro ponche. Que no falte... Nuestra canela, no se le pone mucha canela, dos pedazos pequeños. Aquí tenemos la manzana, pero la manzana se le pone al último porque si no se hace demasiado aguada. Este, si tú gustas ponerle, aquí tenemos el tamarindo remojando, porque quería hacértelo rápido. Este es el tamarindo, da un sabor sensacional, rico y delicioso. Ponla a remojar antes de prender tu estufa. Unos 15 minutos antes, ¿ves? Este es el tamarindo, aquí es un cuarto de tamarindo. Vamos a vaciarlo a la olla con todo y su agua. Es un sabor sensacional, muy rico, muy delicioso, pero no quería dejar de hacerte esta rica y deliciosa bebida, amigos. Vamos a ponerla más para acá, ¿sí? No quería dejarte de hacer, observa bien mi video, que te lo estoy haciendo con mucho amor y mucho cariño. Aquí tenemos... Un cuarto de nuez de la que quieras, de castilla. Este es 100% orgánico. Viene de los árboles de mi hermana Margarita. Un cuarto. Lo estamos vaciando. Le vamos a poner... Pasas. Aquí va a ser la mitad. Viene siendo medio cuarto de pasitas. ¿Sí? Medio cuarto. Y aquí tenemos, quiero mostrarles la jamaica. Esta es la jamaica, la flor de jamaica. Se pone a remojar 15 minutos igual en un vaso para vaciarla al ponche. Eh, da un sabor sensacional y muy delicioso a nuestro ponche, miren. Aquí vamos a vaciar la pasa. Quise hacerles el ponche, amigos. Muy rico, muy delicioso. Esta es la flor. Miren, el color. Sí, es una delicia el color de esta, de la jamaica, no sé cómo lo conozcas en tu país, mira. Sí, es una flor sensacional, muy rica, muy deliciosa y esta se va a vaciar ahorita. No se les olviden sus clavitos, un puño de clavos con tu mano. Es muy importante el sabor. Este es un cuarto de azúcar morena. Y puede sustituirla con dos pedazos de piloncillo. Aquí vamos a vaciar nuestra naranja y mandarina. ¿Quién conoce la mandarina? Es una mandarina de la estación muy rica, muy deliciosa. Y vamos a vaciar la naranja 
y la mandarina. Aquí tenemos el ejote, el de este, el tejocote. Esta fruta es sensacional, muy rica y muy deliciosa. Quise hacerles muy poco porque es una receta sensacional para mi familia. Y si ves que es demasiada agüita, le vas a sacar para poder poner todos los frutos y, y se cosan muy bien. Es una bebida sensacional, auténtica. No quiero hacer mucho, amigos, porque esto nada más es para demostrarles. Si, si ves que le pusiste muchita agüita, sácale para que sigas poniendo tus frutas. Después la vas a volver a consumir cuando veas que ya está espesito. Que ya todas las frutas sacaron su sabor. Vamos a sacar esta. Gling, 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 gling. Aquí vamos a ponerle el tejocote, todo. Aquí es un bote grande con todo y su jugo. Si ¿Sí viste, es que me puse, estoy poniendo demasiada fruta, pero todo lo mejor para tu familia. Es un, quisiera ponerlo en otra olla, amigos, pero no quiero hacer poco. Pero si tú tienes una olla muy, muy grande, pues la puedes vaciar. Como tú gustes, como tú quieras y lo prefieras. Yo quiero hacer poco porque es una delicia, es un éxtasis. Y quiero hacerlo... Especialmente con el sabor bien concentrado para mi familia. Eso ya es depende de ti. ¿Sí? En gusto se rompen géneros, amigos. Y eh, así es, amigos. Es muy bonito. ¿Sabes qué? Es muy bonito cocinar para tu familia, pero siento que voy a cambiar de olla, porque la fruta es demasiada. Y para que veas mejor los colores, te voy a proyectar en una olla más grande. Acuérdate que para una ama de casa, siempre piensa y es muy... Eres creativa y no te preocupes por lo que viene, simplemente tú actúa lo mejor para tu familia. Mira, vamos a cambiar de olla porque no quería hacer mucho ponche, pero lo quiero hacer lo mejor para mi familia. Voy a vaciar, ¿ok? No, eh, bling, 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 bling. Siempre se tira algo, amigos, no te preocupes. Es que sí es demasiada fruta y según quise hacer muy poco, pero... Parece que voy a tener invitados y vamos a ponerle a los invitados lo mejor. Mira, aquí no tengas miedo, tú limpia. Bling, 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 y todo pasa, ¿ok? Y este, mira, aquí ya cambió, ¿sí viste? Ya cambió, ahora así voy a echar, ponerle todo así bien exageradamente bien. Mira. Quiero proyectar lo mejor para tu familia, para ti. Quiero acomodar bien esta cámara, que parece que anda bien borracha. Está borracha, está borracha. Aquí está, ¿ves? Mira. Aquí ya estás viendo todas las frutas. Es una delicia. Vamos a esperar rápido a hervir. Ok. Ok. Lo que quiero es que veas toda la fruta que le pusimos. Y aquí le vamos a poner, ¿qué amigos? Nuestra naranja con nuestra mandarina. Aquí son tres naranjas. Tres naranjas. Vamos a ponerle las naranjas y una mandarina. Pero si puedes, ponle más mandarina que naranja. Aquí vamos a poner ya nuestra manzana porque ya está muy caliente el agua. Y aquí vamos a esperar a que hierva. Mira, amigos, es, es una ensalada de frutas deliciosa que es nuestro ponche mexicano. Mira. Y quiero que sigas viendo las frutas, por eso no le he puesto... No le he puesto la jamaica, pero ahorita ya va a ser hora de hacerla. No se te olvide el tejocote, la jamaica, la manzana... La caña, la canela, los clavos, este, un cuarto de azúcar morena, dos piloncillos, uva, este, tamarindo, 
mira, ¿ves? Mira, mira, el tamarindo le va a dar un sabor sensacional, la nuez, todas estas frutas deliciosas, mira, esta es una verdadera, es un verdadero ponche mexicano, esto lo dan mucho en las posadas en México, el navidaño nuevo, es una delicia, le vamos a poner esto, pero vamos a dejar que hierva porque queremos que no suelte tanto color, sino el color especialmente auténtico. Es una belleza, amigos, estar con ustedes compartiendo mis recetas de mi familia. Para mí es... Mira, aquí le vamos a vaciar la agüita que ya habíamos sacado, ¿se acuerdan? ¿Eh? Más rápido y más fácil. Este, por más que quieras hacer poco, mira... Dios te rinde todo para la familia, mira. ¿Ves? Mira. El tamarindo, el tejocote. Este tejocote, si no lleva el ponche tejocote, no es ponche. Y si no lleva la, no lleva la caña, tampoco es. Recuerda bien y mira bien mi video. Es una delicia, es un éxtasis. Ya vamos a vaciar lo que es la jamaica, mira. Es una flor deliciosa y rica. Mira, ¿ves? ¿Sí la estás viendo cómo se ve, amigos? Mira. Mira. <risa> ¡Ay, delicias! Nuestras delicias de nuestro país. Mira, ¿ves cómo se ve? ¿Ves? ¿Ves? Pero vamos a dejar que hierva. No mucho, porque es fruta. Eso sí, la guayaba le da un sabor sensacional único. Si tú no le pones al ponche guayaba... No es ponche. Si no le pones la caña, no es caña. Si no le pones la flor de jamaica, no es ponche. Que no te cuenten ni te digan. Estoy sustituyendo la uva. ¿Por qué crees? Por la ciruela pasa. Porque mucha gente es muy delicada del estómago y se suelta del estómago con la ciruela de pasa. Entonces le pusimos... ¿Qué le pusimos, amigos? Le pusimos la uva original. Mira. Qué delicia nuestra, nuestro ponche mexicano. No me dejo de sentirme gozosa en Dios y contenta, amigos. Mira qué delicia. Si olieras nuestras, nuestras frutas, nuestros... Esto es una bebida navideña auténtica, original. El ponche mexicano, mira. ¿Sí? Mucha gente le pone pera. Depende de tu gusto. A mí no me gusta mucho con la pera porque se hace demasiada aguada. Entonces es una fruta muy frágil. Es más frágil que la manzana, mira. Aquí puedes usar un tequila. Puedes usar una bebida, un te, una tequila. Un tequila se usa mucho en México. Ponelo con esta rica y deliciosa este, bebida. Es nuestro ponche mexicano. Es nuestro ponche, nuestra bebida tradicional de, nuestra, de nuestras familias mexicanas. La gente dice en los puestecitos, dame un ponchecito con un piquetito. Mira, ¿ves? Aquí sí le vamos a poner. Si tú está, tienes alguna enfermedad, diabetes o no puedes tomar, así tómalo sin azúcar. Es extraordinario, pero si tú no tienes el diabetes, pues ¿qué vas a hacer? Ponle una tacita de azúcar. Tiene que ser un sabor muy suave. Muy, muy suave, amigos. Y con este ponche puedes hacer unas recetas sensacionales. Te las voy a enseñar. Es sensacionales, ricas y deliciosas. ¿Ves? Saludos a mi hermana Nenukis, que estaba enfermita. Primero Dios, pronto se nos componga. La quiero mucho, la queremos mucho. Mi mamá era la chatita de mi mamá. Este, te queremos mucho, hermana. Mira, este ponche ella lo va a hacer en Navidad, mira. ¿Eh? Es una, mira, así ves, amigos. ¿Te arrimo más? ¿Ves? Mira. Qué delicia. Es una delicia este ponche mexicano. Orgullosamente ponche delicioso. Mira, ¿ves? Mira la jamaica, el tejocote, la uva, la pasita, la ciruela pasa, la naranja, la nuez, el... El tamarindo, ¿ves? El tamarindo, la manzana. Mira, si tú no tienes esta, esta fruta, ni esta, y no tiene la jamaica incluida, y la guayaba, 
son tres frutas especialmente para este ponche. Si no tienes esa fruta, por más que tú quieras, no va a ser ponche. Por más que tú quieras inventar, no va a ser el verdadero ponche mexicano, mira. Son unas frutas sensacionales. Yo recuerdo mucho a mis tíos, a mi mamá, a mis abuelos. Como les he dicho, son, son platillos muy familiares como tú, de diferente nación, de diferente parte del mundo. Tienes tus, tus privilegios de tener tus banquetes, tus comidas, tus delicias. Mira. ¿Eh? Mira el tamarindo, la uva, la jamaica, la caña. No me canso. Mira, qué preciosidad. Con esta bebida puedes hacer unas cosas sensacionales, ricas y auténticas, amigos. Son delicias 100% mexicanas y muy, muy, muy ricas y muy deliciosas. Yo te invito a que te suscribas a mi canal Hablando Chido con Rosalba. Yo te doy la, originalmente, auténticamente, las que, amigos, las recetas originales. Hay muchas personas, amigos, que no te quieren dar la receta. Siempre le cambian o le mueven, pero la original no la hacen. ¿Por qué? Para vender ellos su producto, nunca te van a dar la receta original. Por mucho que le te digan que sí, no es cierto. Y es muy, y este aquí le vamos a echar... Depende, ya va a ser la mitad de una taza o una taza de azúcar, un vaso grande, blanca. Si quieres morena, morena. Y el azúcar es a tu gusto, ¿sí? Como tú lo vayas queriendo. Pero vamos a esperar, mira. Ya va a empezar a hervir. Eso, mira. ¿Sí ves, amigos? Qué rico, qué rico está. Mira. Mira qué delicia nuestra guayaba. Saludos a mi compadre Adolfo a Los Ángeles, a mi comadre Margarita. A mi gente mexicana, a todos los países del mundo, feliz Navidad, el que festeje y no festeje, mis respetos, pero miren, qué delicias de una mexicana para ustedes, esta receta para toda mi gente bonita, para mi tía Luz, mi tía Rosa, para Ana de Chicago, señora, haga esta re rica y deliciosa receta para su familia, Anita de Chicago, ya sabe a quién le estoy hablando, la concuña de mi hermana, gracias, miren la, la, la flor de Jamaica, la uva, la nuez, la caña, mira, ¿ves el color? Mira, ¿ves? Es una, mira. Nada más va a dar un her hervir, no mucho, un poco, porque si lo pones a hervir, a hervir, a hervir, va a sobrecocerse. Lo puedes tomar frío y caliente, pero nosotros los mexicanos siempre lo tomamos tibio, caliente, con su piquete. Es una sensación, es una riqueza, es un sabor sensacional. Voy a acomodarme, pero mi amigos, parece que me ando borracha, el borracho. Mi cámara se pone así, se pone brava, se pone media groserilla, pero vamos a acomodarla. ¿Ves? Ya me acomodé. Es una bebida sensacional, formidable, ¿ves? ¿Cómo está hirviendo? Ahorita le vamos a poner la mitad de un vaso grande de azúcar, de la que tengas en tu casa, eso ya es opcional. Mucha gente le endulza, muy dulce, mucha gente no, depende como tú quieras tener. Mira, aquí ya hirviendo ya no ocupa tanto hervir. ¿Ves? Mira, qué colores tan sensacionales, tan ricos. Te voy a dar una receta de este ponche que te vas a impactar, amigos, ¿ok? Ay, señor, es delicioso. Vamos a permitir que hierva otro poquito más. Amigos, cuando te sientas a tomar tu ponche, empiezas a masticar la caña, a comer la nuez, este, la manzana con su sabor, el tamarindo a chupar, este, la caña a masticar, este, la flor de, de, de jamaica es una delicia, la manzana, la nuez, la pasita, este, la naranja, te da un sabor sensacional rico y si vieras cómo huele, amigos, es una sensación deliciosa. Mira. Mira, qué hermosidad. El color, amigos, mira. Mira, qué hermoso color, ¿ves? Yo te invito a que te suscribas a mi canal. Me des like, amigos, a todos. Saludos a todos. 
Saludos a los tacos del primo, saludos al pueblo, Santa María, vayan a sus tiendas mexicanas y a los tacos mexicanos de Zacateca, los invito aquí en Grand Paz, Oregon, mira, aquí le vamos a echar otra vez tres cuartas de taza grande, ¿sí? Mira, mira amigo, no te preocupes, el tejocote ya viene, ya viene, ya viene cocido, la caña ya está semi cocida, ¿por qué? Porque ya venía congelada. Si le encuentra 100% auténtica en, en, su, en, su, en su cáscara, qué mejor, porque da un sabor fantástico. A veces cuando ya la compras congelada, desgraciadamente ya no tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Porque el refrigerador le quita el sabor. Mira. Qué preciosidad, qué belleza, qué encanto. Soy muy feliz, amigos, en verdad. ¿Ves? Vamos a probar. Así los mexicanos probamos, mira. Con la mano muy limpia. ¡Ay, oh, señor! Quedó a su punto. Tres tazas. Aquí fueron dos litros de agua. ¿Sí? Porque quien me está preguntando, ¿fueron dos litros de agua? Tienes que usar en una, en una olla grande porque siempre la fruta pues empieza a subir el agua, el jugo. Acuérdense, vean bien mi video. Lleva manzana, tejocote, lleva pasa, ciruela pasa, lleva pasa... A veces me contrapean los videos, eh, discúlpenme, perdónenme, este, lleva la flor de Jamaica, lleva la nuez, lleva la, que no se los olvide por nada, la guayaba, la caña, el tamarindo, muy indispensable para el sabor sensacional, eh, se cruzan todos los sabores y es un éxtasis, miren, es una belleza, el color es sensacional, mira, ves, el color, lleva el color, ¿sabes de cuál es el color del chamoy? Para los que me entiendan, es el color original del chamoy. Así. Es un sabor sensacional, rico y delicioso. Mira. ¿Viste que ya está hirviendo? No ocupa tanto hervir. Es un sabor que sientes el sabor sensacional, fenomenal en tu... En ti. Es un sabor, ¿cómo te explicaré? Es un sabor así que te lleva cuando eras niño, te reembolta, te das un paso al pasado... Cuando eras niño y muy feliz, cuando nada te preocupaba. Así lo sientes, ¿sí? Este, mira, aquí ya vamos a apagar. No lo dejes mucho tiempo, por eso tenía el agua caliente. Porque es una fruta que ya está dando su sabor. Y no, 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 mira la canela. Ya no la, ya no la pongas tanto tiempo, así, mira. ¿Sí? Mira, amigos, ay, amigos, que quisiera decirte mil cosas, pero así. No tiene que estar sobrecocida, es un punto sensacional donde ya sacó sus sabores, la canela, la guayaba, la, la, el tamarindo, la jamaica, este, la manzana, la nuez, la ciruela, la esa pasita, la pasita, este, el tamarindo, el tejocote, mira, ¿ves? Ok, vamos a servir aquí amigos para ti, si ¿Sí estás viendo qué delicioso está. Ok, aquí vas a servir. Vamos a servir. Te voy a enseñar las frutas sensacionales y ricas, ¿ok? Aquí vamos a servir. Aquí tengo... Voy a dar una vueltecita a mi cámara, ¿eh? Porque se me está... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Ya anda! <risa> aquí. Quiero remoldarte aquí, ¿ok? Aquí. Aquí. Pero quiero hacerte más pequeñito así. ¿Sí? Ok. Aquí vamos a poner la fruta. ¿Sí ves? Mira, tiene su canela. Así, te voy a poner las frutas aquí para que vea la belleza de estas frutas. ¿Ves? Estas frutas las vamos a remontar, ¿a qué creen? A un postre que nadie tiene más que Rosalba Chido, ¿sí ves?
Este es el ponche original mexicano. El único auténtico de Rosalba Chido. Mira. Sí, es lo que yo te quería demostrar. Esta. Esta delicia. Es una belleza sensacional y auténtica de Rosalba Chido. Bueno amigos, espero que te suscribas a mi canal, que me des like, hablando chido con Rosalba, suscríbete. Me da mucho gusto que seas feliz y compartas estas delicias sensacionales, ricas y fantásticas para ti, para tu familia. Puedes servirlo como ensalada y estar botaneando, pero le falta algo que tú no sabes. Espérenme amigos, voy corriendo, voy corriendo. Voy, 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 no se me desesperen, no se me desesperen, ando buscando un novillo. Voy, voy amigos, voy, no se desesperen. Esta bebida es para cuando tú andas bien, bien en Navidad, en, ese, en esa Navidad que quieres compartir con el fuego caliente, agarras y le vaceas. Aquí, al ponche, ¿sí lo ves? Aquí, le sirves un, un tequila, dos tequilas, eso ya es opcional. Yo te invito a que tomes esta bebida, se le pone si quieres licor. Yo te recomiendo mucho el tequila que tú quieras y que pueda tu bolsillo comprar. Son delicias mexicanas y yo te invito este, a que pases la Navidad en el fuego, en lo calientito, en lo rico y te desveles. Y hagas feliz a tu familia. Y dale gracias a Dios que pasaste otro año más. No hay palabras. Bueno, amigos, mira. Nuestra fruta mexicana rica y deliciosa. Mira bien mi video para que agarres bien la receta y no nos contrapiemos. Como el chavo del 8. Te espero en mi video para que veas la miel que voy a hacer. ¿Para qué, amigos? La miel que voy a hacer para los buñuelos auténtico de Rosalba Chido. Nadie tiene mi receta más que tú. Y mira, puedes comer esta ensalada, estas frutas, con tu vaso de ponche y estar comiendo esas delicias que nadie va a comer más que, mira, que tú. Bueno, amigo, dame like. Suscríbete a mi canal y recomiéndame. Bye.